হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়ান সেকেন্ড দিস ইস হৃদয় আজ আমি আপনাদের সামনে ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সের পাঠগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব আপনারা জানেন যে গত ক্লাসে আমি ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সের সম্পর্কে এবং ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম এখন বাদ বাকি স্ট্রাকচারগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব কিছু স্ট্রাকচার রয়ে গেছে সেগুলো আমি একটু সময় স্বল্পতার জন্য আপনাদের সাথে আলোচনা করতে পারিনি সো বিয়র্স আমি আজ আপনাদের সাথে বাকি স্ট্রাকচারগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব আর তার আগে বিয়র্স আমি একটা বিষয় সম্পর্কে আপনার সাথে পরিচয় করে দিতে চাই যে আমি যে বেসটা পড়াই অথবা আমার যে ক্লাসটা করাই সেই ক্লাসটা একটা নাম আছে সেই নামটি হচ্ছে ই এল টি অ্যান্ড একাডেমিক ইয়ার ই এল টি মানে কি ই এল টি হচ্ছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং অ্যান্ড এসি এখানে এসি আমি সংকেত লেগে রাখছি বা এখানে জায়গা না থাকার কারণে এসি মানে হচ্ছে একাডেমিক কেয়ার একাডেমিক কেয়ার একাডেমিক কেয়ার মানে কি একাডেমিক কেয়ার হচ্ছে যে আমরা যে ক্লাস ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত পড়ি ইন্টারমিডিয়েট পড়ি মানে অনার্স পড়ি অথবা মাস্টার্স পড়ি সেইগুলো হচ্ছে একাডেমিক পড়াশোনা সো এটা হচ্ছে একাডেমিক কেয়ার আর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং আমি যদিও আপনার সাথে এলটি সম্পর্কে আলোচনা করি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং সম্পর্কে আলোচনা করি বা তারপর আমি কিন্তু একাডেমিক কেয়ার নিয়েও যে শিকাটা দিই এই শিকাটা দেওয়া থাকে আর কি সো বিয়ার্স আজ আমি আপনাদের সামনে ইন্টারগ্রেশনের সম্পর্কে আলোচনা করব আমি জানি যে ইন্টারগ্রেশন মানছে পশ্চমোদক বাইক তো বিয়ার্স আজ একটা স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করবো সেই স্ট্রাকচারটি হচ্ছে সাহায্যকারী বারবিহীন ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার এই স্ট্রাকচারটি পড়ো আমরা আরও স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করব বাট এই স্ট্রাকচারটি দেখুন বিয়র্স সাহায্যকারী বারবিহীন ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার যে সেন্টেন্সটির মধ্যে সাহায্যকারী কোনো বার থাকে না সে সেন্টেন্সটিকে কিভাবে আপনারা ইন্টারগ্রেটিভ করবেন সে বিষয়টি সম্পর্কে আমি আজ আপনাদের সামনে আলোচনা করব সো বিয়র্স চলুন দেখি আমরা এখানে সাহায্যকারী বারবিন ইন্টারগ্রেশন এসের স্ট্রাকচারটা দেখুন ডো প্লাস ডাস প্লাস ডিট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস বা প্লাস এক্সটেনশন প্লাস নুত ইন্টারোগেশন ইন্টারোগেশন মনে হচ্ছে এই প্রশ্নমত চিহ্নটি প্রশ্নমত চিহ্নটি দিতে হবে আমাদের আমি যখন একটা ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স করবো অবশ্যই প্রশ্নমত চিহ্ন দিতে হবে আমি গত ভিডিওতে বলেছিলাম যে যদি আপনার ইন্টারগ্রেট সেন্টেন্সের চিহ্নটি না দেন পরীক্ষার মধ্যে একদম কাটা যাবে একমাত্র এই চিহ্নটির জন্য ফুল সেন্টেন্সটি ধরুন হয়ে গেছে বাট প্রশ্নপতি চিহ্নটি আপনারা দেন নাই তাহলে কি হবে এই প্রশ্নপতি চিহ্নটি না দেওয়ার জন্য আপনার নাম্বারটি কাটা যাবে আপনি ওয়ান এ ওয়ান পাচ্ছেন না সো ওয়ান এ ওয়ান পাইতে গেলে অবশ্যই আপনাদের আপনাদেরকে কী করতে হবে অবশ্যই প্রশ্নপতি চিহ্ন মানে বাইকটি করবেন কিন্তু প্রশ্নপতি চিহ্নটা অবশ্যই দিতে হবে এই বিষয়টি অনেকেই খেয়াল থাকে না বিয়র্স এই বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই অবগত থাকতে হবে সো বিয়ার্স চলুন আমরা এখন এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখি এখানে কি বল বসাতে হবে ড্র বসাতে হবে ডাস বসাতে হবে না ডিট বসাতে হবে প্লাস সাবজে বসাতে হবে সো বিয়ার্স আমরা এই তিনটা দিয়ে করবো এখন আমরা ড্র দিয়ে করছি সাবজেক্ট বসাবো ডিউ বসালাম সাবজেক্ট বসালাম ইউ গো বার বসাইছি গো টু স্কুল রেগো লার্লি আর সেন্টেস্টির শেষে আমরা কি বসাবো বলেছিলাম বিয়ার্স নোট অফ ইন্টারোগেশন বসাবো নোট অফ ইন্টারোগেশন হচ্ছে প্রশ্নবোধক চিহ্ন প্রশ্নবোধক চিহ্নটি না দিলে অবশ্যই আপনার নাম্বারটি কাটা যাবে সো ড ইউ গো টু স্কুল রেগুলারলি তুমি কি প্রতিদিন স্কুলে যাও অথবা আপনি কি প্রতিদিন স্কুলে যান ডো ইউ গো টু কলেজ রেগুলারলি ডো ইউ গো টু ইউনিভার্সিটি রেগুলারলি ডো ইউ গো টু অফিস রেগুলারলি আপনি যত ওয়ার্ড মিনিং জানবেন আপনি তত সেন্টেন্স মেকিং করতে পারবেন আর একটা বিষয় কি প্রেজেন্ট ফার্স্ট এবং ফিউচার টেন্সের জন্য অবশ্যই আপনাকে ভার্ব সম্পর্কে অবগত হতে হবে সো বিয়ার্স আমাদের কি জানতে হবে বেশি বেশি ভার্ব সম্পর্কে জানতে হবে যদি আমরা ভালোভাবে ভার্ব সম্পর্কে অবগত হই তাহলে আমরা বেশি বেশি সেন্টেন্স মেকিং করতে পারবো আর বার্বগুলো জানবো ঠিক আছে কিন্তু বার্বগুলো যদি অর্থ আমরা না জানি মানে ওয়ার্ড মেনিং যদি আমরা না জানি তাহলে আমরা কিন্তু সেন্টেন্স মেকিং করতে পারবো না সো সেন্টেন্স মেকিং করার জন্য এনি কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স 
বা মেকিং করার জন্য আপনাদেরকে অবশ্যই ওয়ার্ড মিনিং এবং ভারসাম্য বিকল্প হতে হবে হতে হবে এবং আমি গত ভিডিওতে আরও বলেছি যে স্ট্রং ভার্ব এবং উইক ভার্ব যে একটা সাবটার মানে যেটাকে বলা হয় কনজুগেশন অফ ভার্ব এটা যে কোনো ইংলিশ গ্রামার বই আছে সেটা আপনারা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন তাহলে আপনারা ইচ্ছে মতো নিজের ইচ্ছে মতো আপনারা সেন্টেন্স মেকিং করতে পারবেন আর গ্রামার সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে কিন্তু গ্রামারের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন হচ্ছে ওয়ার্ড মিনিং অথবা বার্ব ঠিক আছে সো বিয়ার্স আমরা আমি এখানে কী লেগেছি ডো ইউ গো টু স্কুল রেগুলারলি ডো ইউ গো টু স্কুল রেগুলার তুমি কি প্রতিদিন স্কুলে যাও সেটা হচ্ছে প্রশ্ন করছে কি এখানে ডো ডো দ্বারা করছে এখানে আপনারা কীভাবে বুঝবেন যে সাহায্য করি বার্ব নাই যেমন বল বললাম যে ইউ গো টু স্কুল রেগুলারলি ইউ গো টু স্কুল রেগুলারলি ইউ গো দেখেন ইউ হচ্ছে সাবজেক্ট আর গো হচ্ছে বার্ব কিন্তু বার্বটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল বার্ব প্রিন্সিপাল বার্ব এখানে এম এজ আর বার্ব নাই মানে বি বার্ব নাই কোনো সাহায্য করি বার্ব নাই অক্সিলি বার্ব নাই ক্যান মানে ক্যান কোট মে মার যেটাকে মডার অক্সিলি বার্ব বলে সেগুলো কোনো বার্ব নাই হ্যাভ এস বার্ব নাই ডাবল এস কোশন সরি মানে এরকম কোনো বার্ব নেই তো বিয়ার্স ডো ইউ গো টু স্কুলে গেলে এখানে ডো কেন বসালাম এখানে যে ইউ গো টু স্কুলে গেলে আমি এটাকে প্রশ্ন করলাম যে তুমি প্রতিদিন স্কুলে যাও কিন্তু এটাকে প্রশ্ন করতে হবে যে তুমি কি প্রতিদিন স্কুল যাও তখন কী করতে হবে সাহায্য করে পাব নেই সো আমরা ডো নিয়ে আসতে ডো কখন নিয়ে আসবেন যদি ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সনের ক্ষেত্রে এবং থার্ড পার্সন প্লোরাল নাম্বারের ক্ষেত্রে আপনারা ডো নিয়ে আসবেন আর ডাস্ট কখন বসাবেন থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বারের ক্ষেত্রে ডাস্ট বসাবেন থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বারের ক্ষেত্রে আপনারা ডাস্ট বসাবেন আর ডিট কখন বসাবেন ডিট হচ্ছে ফার্স্ট টেন্সের ক্ষেত্রে ফার্স্ট টেন্স মানে সেটা যে কোনো পার্সনের ক্ষেত্রে যে কোনো নাম্বারের ক্ষেত্রে আপনারা ডিট ইউজ করবেন ফার্স্ট টেন্সের বলে বাট আমরা যখন প্রেজেন্ট টেন্সের কাজগুলো করব তখন অবশ্যই আমরা কী খেয়াল রাখতে হবে আমরা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে এটা কি মানে কোন টেন্সে আসে তখন টেন্স খেয়াল করে আমরা অবশ্যই ডো বসাবো কোনটা মানে ডো কখন বসাবো আমরা পার্সন এবং নাম্বার খেয়াল রেখে বসাবো তাহলে আমরা কি ডিউটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সনের জন্য এখানে ডো বসছে সো বিয়াস ডো ইউ গো টু স্কুলে গেলে এটা হচ্ছে তুমি কি প্রতিদিন স্কুলে যাও তাহলে চলেন আমরা ডাস্ট দিয়ে এটা করি ডাস হি গো টু স্কুল রেগুলারলি ইন্টারগেটিভ চিহ্ন ওটা দিতে হবে মানে যেটাকে বলা হয় নোট অফ ইন্টারগ্রেশন বলা হয় কারণ ডাস হি কেন বসে ডাস হি হচ্ছে থার্ড পার্সন আর নাম্বারের ক্ষেত্রে আমরা যদি যাই এটা সিঙ্গুলার নাম্বার তো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে কী বসে ডাস বসে তাহলে আমরা কখন ডাস বসাবো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে ডাস বসাবো তো এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন এটা কীভাবে এখানে অবশ্যই বি বার্ব নাই মানে যেটা সাহায্যকারী বার্ব নাই কোনো সাহায্যকারী বার্ব নাই দেখতেছেন আপনারা যে হি গো টু স্কুল রেগুলারলি হি গো টু স্কুল রেগুলার রেগুলারলিকে আমি কী করলাম প্রশ্ন মতো করলাম মানে প্রশ্ন রূপান্তরিত করলাম যে ডাস হি গো টু স্কুল রেগুলারলি সে কি প্রতিদিন স্কুলে যায় তাহলে আপনারা কী করবেন তার পার্সন সিঙ্গল নম্বর হলে অবশ্যই ডাস্ট বসাবেন বসিয়ে তারপর সাবজেক্ট বসাবেন সাবজেক্টের পরে কী বসাবেন বার্ব বসাবেন বার্বের পরে কী বসাবেন এক্সটেনশন বসাবেন এক্সটেনশন হচ্ছে টু স্কুল রেগুলারলি তারপর কী বসাবেন নোট অফ ইন্টারোগেশন বসাবেন নোট অফ ইন্টারোগেশন হচ্ছে এটা সো বিষয়টা খুবই সিম্পল আমি আশা করছি আপনারা বুঝতে পারতেছেন তারপর একটা দেখেন ডিট আমরা ফার্স্ট অ্যান্সার কীভাবে করবো ডিট ডিট একদম সহজ একটা বিষয় যদি তুমি কি স্কুল সে স্কুলে গিয়েছিল হি ওয়েন্ট টু স্কুল হি ওয়েন্ট টু স্কুল সে প্রতিদিন স্কুলে যেত হি ওয়েন্ট টু স্কুল রেগুলারলি হি ওয়েন্ট টু স্কুল রেগুলার অথবা হি ইউজ টু স্কুল রেগুলারলি এরকম থাকে তখন এটা কি হবে অভ্যাস ছিল অথবা সে যাইতো আগে এরকম ফার্স্ট টেন্সটাকে আমরা কি করব ফিউচার সরি ফার্স্ট টেন্সটাকে আমরা প্রশ্নমত করব প্রশ্নমত কি ঢিট হি অথবা ইউ গো টু রেগুলারলি তো বিয়ার্স এখানে একটা বিষয় বোঝার আছে যে দেখেন আমি এখানে ফার্স্ট টেন্সের ডিট বসলাম ঠিক আছে এখন বিয়ার্স বলতে পারেন যে এখানে কেন গো রয়ে গেলো মানে প্রেজেন্ট টেন্সের একটা কেন রয়ে গেলো বার্ব কেন এখানে বি অন হলো এখানে তো বি টু হতে পারতো মানে ফার্স্ট টেন্স হতে পারতো কেন এখানে ফার্স্ট টেন্স আমরা যেহেতু ফার্স্ট টেন্সের ডিট ফর্মটা বসে ফেলেছি তারপর সাবজেক্ট পরেই কী হবে ফার্স্ট টেন্স দুইবার বসানোর কোনো দরকার নেই কারণ একটা বার্ব দিয়ে আমরা যখন ডিটটা দিয়ে আমরা ফার্স্ট টেন্স বুঝিয়ে 
নিয়েছি সেটার ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই কখনোই পরের বাপটিকে কি করব না মানে এখানে প্রিন্সিপাল বাপটাকে কি করবো না মানে ফার্স্ট অ্যান্সে করবো না এটা যা আছে তাই হবে তো ডি ঠিক অথবা ইউ গো টু স্কুলে গেলে তুমি কি প্রতিদিন স্কুলে যেতে তুমি কি প্রতিদিন স্কুলে যেতে এরকম হলে কি হবে ডিট হবে